அடியார்களும் அருட்தமிழும் என்ற இந்த ஆன்மீக பயணத்திற்கு வருகை தந்த உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் பட்டினத்தாரின் பல பாடல்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையிலே உடல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பாடலை இன்று நாம் பார்க்கலாம் அந்த பாடல் என்ன என்பதை முதலிலே நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிடுகிறேன் ஊரை இறைக்கின்ற ஒப்பிருந்த பாண்டத்தை நாராமல் நாரி நழுவும் புழுக்கூட்டை வீராம்புரத்தை விரும்புகின்றதப்படி என்றும் ஆறாத நாட்டில் அகன்றிருந்தேன் இல்லையே மீண்டும் சொல்லுகிறேன் ஊரை இறைக்கின்ற ஒப்பிருந்த பாண்டத்தை நாராமல் நாரி நழுவும் புழுக்கூட்டை வீராம்புரத்தை விரும்புகின்றதப்படி என்றும் ஆறாத நாட்டில் அகன்றிருந்தேன் இல்லையே மேம்போக்காக இந்த பாடலின் அர்த்தத்தை நாம் பார்த்தோமையானால் மல சலங்களை இறைக்கின்ற ஒரு ஒப்பிருந்த பாண்டம் இந்த உடல் அதுபோல இது நாராமல் நாரி நழுவும் ஒரு புழு கூடு இப்படி செருக்கு நிறைந்த இந்த உடலை காதலித்து விட்டு என்றும் இன்பம் பயக்கக்கூடிய உன்னுடைய வீடை நான் மறந்து இருந்து கொண்டிருக்கின்றேனே என்ற வகையிலே இந்த பாடலின் அர்த்தம் இருக்கும் ஆனால் இந்த பாடலுக்குள் பல உண்மைகள் பொதிந்திருக்கின்றன என்பதை நாம் சற்று அலசி பார்த்தோமையானால் நமக்கு நன்றாக விளங்கும் இந்த பாட்டிலே பட்டினத்தார் இந்த உடலை எதுக்கு ஒப்புமையாக சொல்லுகிறார் என்றால் ஒரு கிணற்றுக்கு ஒப்புமையாக சொல்லுகிறார் கிணற்றிலே நீரானது ஊறும் இந்த உடலிலேயும் நீரானது ஊறும் அந்த நீர் வேர்வையாகவும் சிறுநீராகவும் தொடர்ந்து ஊறிக்கொண்டே இருக்கும் கிணற்றிலே ஊறக்கூடிய நீர் ஊற்று நீர் நம் உடலிலே வரக்கூடிய நீர் வேர்வை நீர் சிறுநீர் இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள ஒப்புமைகளை வைத்து நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த பாடல் எத்துணை உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு கிணறு இருக்கிறது அந்த கிணறுக்கு நீர் எப்படி கிடைக்கிறது ஊற்றின் மூலமாக கிடைக்கிறது இன்று உள்ள மக்களுக்கு இன்று உள்ள குழந்தைகளாக இருக்கட்டும் பெரியவர்களாக இருக்கட்டும் ஊற்று நீரை பார்ப்பது என்பது மிகவும் அரிது நிறைய பேருக்கு தெரியாது கிணற்றிலே எப்படி நீர் ஊற்று வரும் என்று அந்த நீரூற்றை பார்த்திருக்கிறார்களா என்றால் நிச்சயமாக பல பேருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒன்று இருக்கிறது என்பதே தெரியாது ஆனால் அப்படி அந்த ஊற்று நீரை நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை நமக்கு வரக்கூடாது காரணம் அந்த ஊற்று நீரை நாம் பார்க்க வேண்டுமானால் வானம் பொய்க்க வேண்டும் மழை பெய்யாமல் வறட்சி இருந்தால் மட்டுமே நாம் அந்த ஊற்று நீரை காண முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை நமக்கு வேண்டாம் ஆக அந்த கிணற்றுக்கு அந்த நீர் எவ்வாறு கிடைக்கிறது மழை பொழிகிறது அந்த மழை நீர் இந்த பூமியிலே விழுகிறது விழுந்த மழை நீர் அப்படியே பூமியின் ஒவ்வொரு படிநிலைகளை கடந்து கீழே செல்ல செல்ல அங்கு ஒரு பாதை உருவாக்கி அது ஊற்று நீராக சேருகிறது நமக்கு இந்த வியர்வையும் இந்த சிறுநீரும் எவ்வாறு வருகிறது நாம் நன்னீரை குடிக்கிறோம் நம் உடலில் உள்ள செல்கள் அந்த நன்னீரையில் தேவையானவற்றை எடுத்துக்கொண்டு அவை வெளியேற்றும் கழிவுகளாக இந்த வேர்வையும் சிறுநீரும் வருகின்றன கிணற்றிலிருந்து வரக்கூடிய ஊற்று நீரை நாம் குடிப்பதற்கு பயன்படுத்தலாம் தோட்டங்களுக்கு நீர்ப்பாய்ச்சி பயிர் வளர்த்து பயன்பெறலாம் ஆனால் இந்த மனிதனாகிய உடலிலிருந்து வரக்கூடிய வேர்வை நீரையும் சிறுநீரையும் என்ன செய்வது ஊற்று நீர் உதவி செய்யும் நாராது ஆனால் நம் உடலிலே இருந்து ஊறக்கூடிய இந்த சிறுநீரும் சரி இந்த வேர்வை நீரும் சரி நாற்றத்தை உண்டாக்கும் ஏன் இத்தகைய மாற்றம் பூமிக்கு மழை நீர் தானே கிடைக்கிறது நன்னீர் தானே கிடைக்கிறது அது நன்னீரை நன்னீராகவே மாற்றி கொடுக்கிறது நம் உடல் மட்டும் ஏன் நன்னீரை கொடுத்தால் கெட்ட நீரை கொடுக்கிறது இதற்குள் ஆழ்ந்த உண்மை புதிந்திருக்கிறது இந்த பூமி தாய் அவளுக்கும் தாகம் எடுக்கிறது அந்த தாகத்துக்காக அந்த இறைவனை வேண்டுகிறாள் இறைவன் மழை நீரை பொழிகிறான் அந்த மழை நீர் என்ன ஆகிறது இந்த பூமியிலே உள்ள இடத்துக்கு ஏற்றபடி மாறிக்கொள்ளுகிறது செம்புலப்பயல் நீர் போல என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் செம்மண்ணிலே கலந்த நீர் செந்நிறமாகும் கரிசல் காட்டிலே இருக்கக்கூடிய நீர் கொஞ்சம் கருப்பு கலரிலே தெரியும் அந்த இடம் எப்படிப்பட்டதோ அதற்கு ஏற்றபடி மாசுபடுகிறது கலங்கள் ஏற்படுகிறது 
இந்த கலங்கிய நீரையும் இந்த மாசுபடக்கூடிய நீரையும் இந்த பூமி தாய் பார்க்கிறாள் இதை எப்படி என் குழந்தைகள் தாகம் தீர்ப்பார்கள் என்று எண்ணி அந்த நீரை வடிகட்டுகிறாள் எப்படி வடிகட்டுகிறாள் தன்னிடம் உள்ள அந்த மணல் துகள்களின் மூலமாக வடிகட்டி கொண்டே இருக்கிறாள் இந்த பூமி தாயின் மேலே உள்ள மணல் சற்று பெரிய அளவில் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஏற்றாற்போல மேலே அழுக்குகள் தேங்கிவிடும் அதற்கு கீழே நீர் இறங்கும் அதற்கு கீழே செல்லும் பொழுது அந்த மண் துகள்களின் அளவு இன்னும் சிறிதாக இருக்கும் ஆக அதற்கு ஏற்றாற்போல சில அழுக்குகள் அந்த இடத்திலே தேங்கி கொள்ளும் அதற்கு கீழே நீர் இறங்கும் இப்படி ஒவ்வொரு படிநிலைகளாக அந்த மண் துகள்களின் அளவு மிகவும் சிறிதாக சிறிதாக போய்க் கொண்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்திலே எல்லா அழுக்குகளும் அப்படியே தேங்கி நிற்க இறுதியிலே தூய்மையான நீரானது வெளியே வருகிறது அந்த நீர் அந்த ஊற்று நீராக அந்த கிணற்றுக்குள்ளே இறங்குகிறது எப்படி ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்காக தன் உடலிலே உள்ள இரத்தத்திலிருந்து அந்த பாலை மட்டும் தனியாக பிரித்து கொடுக்கிறாளோ அதே போல இந்த பூமி தாய் அந்த மண் துகள்கள் மூலமாக இந்த அழுக்குகள் நிறைந்த அந்த நீரை எல்லாம் நன்னீராக்கி நமக்கு வழங்குகிறாள் இது எல்லோருக்கும் தெரிந்ததுதானே மண் துகள்கள் மூலமாக அழுக்கு நிறைந்த நீர் வடிகட்டப்படுகிறது இறுதியில் வரக்கூடியது ஊற்று நீர் மிகவும் தெளிவாக இருக்கும் நாம் அருந்தக்கூடியதாக இருக்கும் இது எல்லோருக்கும் தெரிந்தது தானே இதில் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது இதில் என்ன பெருமை இருக்கிறது என்று கேட்கலாம் அதிலே ஒரு நுட்பம் இருக்கிறது அந்த மண் துகள்கள் என்ன செய்கின்றன அழுக்குகளை எல்லாம் தன்மீது பறிய வைத்து விட்டு தூய்மையான நீரை கீழே அனுப்புகிறது யாருக்காக நாம் நீர் அருந்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பூமி தாய் அப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை செய்கிறாள் மனித உடலை பாருங்கள் மனித உடல் எதனால் ஆனது செல்களால் ஆனது எப்படி இந்த பூமி மண் துகள்களால் ஆனதோ அதே போல மனித உடல் செல்களால் ஆனது ஒவ்வொரு செல்களும் உயிர்த்தன்மை உள்ளது நாம் பிறந்ததே ஒரு செல்லில் இருந்துதான் ஒரு செல் இரண்டாகும் இரண்டு நாளாகும் நாலு எட்டாகும் எட்டு பதினாறு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு என்று பெருகி பல்கி பெருகி தான் நாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பல செல்கள் சேர்ந்து ஒரு திசுவாக மாறுகிறது பல திசுக்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு உறுப்பாக மாறுகிறது பல உறுப்புகள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த மனித உடலாக மாறுகிறது ஆக இந்த உடலுக்கு மூலமாக இருப்பது செல்கள் இப்பொழுது நாம் நீர் அருந்துகிறோம் இல்லையா இந்த நீரை என்ன செய்கின்றன இந்த செல்கள் நீரிலிருந்து இருக்கக்கூடிய தேவையான பொருட்களை எல்லாம் ஒருஞ்சி எடுத்துக் கொள்ளுகின்றன எஞ்சி இருப்பது கழிவு மட்டுமே அந்த கழிவு தான் நம் உடலிலிருந்து வெளியேறுகிறது முன்பு பார்த்தோம் இந்த பூமி தாய் என்ன செய்கிறாள் அழுக்குகளை எல்லாம் தன்மீது ஏற்றுக்கொண்டு இந்த மணல் துகள்கள் தன்மீது ஏற்றுக்கொண்டு நன்னீரை இந்த உலகுக்கு அளிக்கிறாள் நம் உடல்கள் என்ன செய்கின்றன நம் உடலில் உள்ள இந்த செல்கள் என்ன செய்கின்றன நல்ல பொருட்களை எல்லாம் அந்த நன்னீரிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு கெட்ட பொருட்களை வெளியேற்றுகிறது அதனால் தான் ஊற்று நீர் குடிக்க உகந்ததாகவும் பயிர்கள் வளர்ப்பதற்கு பயன்படுவதாகவும் இருக்கிறது நம் உடலில் உள்ள அந்த நீரானது சிறுநீராகவும் வேர்வை நீராகவும் நாற்றம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறது இதில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்ன பிறருக்கு பயன்படும்படி வாழ வேண்டும் கஷ்டங்களை எல்லாம் தனக்குள் எடுத்துக்கொண்டு பிறருக்கு பயன்படும்படி வாழக்கூடிய பக்குவம் வந்தால் ஊற்று நீர் போல் நாம் வாழலாம் அதனால் தான் இந்த பூமி எத்தனை கோடி ஆண்டுகள் இந்த உலகத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது நம்மை போல நம் செல்கள் ஒவ்வொன்று நல்ல பொருட்களை எல்லாம் வேகமாக எடுத்துக்கொண்டு வெறும் கழிவுகளை மட்டும் வெளியே அனுப்புகின்ற காரணத்தினால் தான் இந்த உடல் நூறு ஆண்டுகளை தாண்டுவதில்லை இதுதான் நாம் இந்த வரியிலே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் ஊரை இறைக்கின்ற ஒப்பிருந்த பாண்டம் இதில் இன்னொரு வேடிக்கை உண்டு இந்த உடலிலே உள்ள செல்கள் தனக்கு தேவையானவற்றை எடுத்துக்கொள்ளுகின்றன சந்தோஷம் காரணம் அந்த செல்களுக்கு அந்த பொருட்கள் மிகவும் முக்கியம் உயிர் வாழ்வதற்கு நம் உடலிலே மரபணு மாற்றமடைந்த சில செல்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதற்கு பெயர் கேன்சர் செல்ஸ் இந்த கேன்சர் செல்ஸ் என்பது நம் உடலிலே உள்ள அத்தனை செல்களும் நமக்கு உண்டான செல்கள் தான் ஆனால் திடீரென ஏற்பட்ட அந்த மரபணு மாற்றத்தின் காரணமாக அந்த செல்கள் தன் நிலையிலிருந்து மாறி பிற செல்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை எல்லாம் தனக்குத்தானே எடுத்துக்கொண்டு பல்கி பெருகி வளர்ந்து கட்டியாக மாறுகிறது 
அந்த கட்டியை நாம் பரிசோதித்து பார்த்தோமையானால் அவர்களுக்கு கேன்சர் இருப்பதாக சொல்லுவார்கள் ஒரு கேன்சர் இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதனுக்கு வாழ்க்கையின் நீளம் என்பது கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் இருக்கும் காரணம் இந்த செல்கள் அப்படியே இருப்பதில்லை வேறு ஒரு இடத்திலே புற்று போல வளர்ந்து மீண்டும் அந்த இடத்திலே உள்ள செல்களை எல்லாம் அழித்து தான் மட்டும் வளரும் இந்த புற்று நோயால் அந்த கேன்சர் செல்லுகளுக்கு ஏதேனும் பாதிப்பு இருக்கிறதா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை அது நன்றாக உண்டு கொழுத்து வாழும் இதனால் பாதிப்பு யாருக்கு அந்த செல்களை கொண்டுள்ள அந்த மனிதனுக்கு பாதிப்பு எப்பொழுது அந்த மனித உடல் அழிகிறதோ அப்பொழுதுதான் இந்த செல்களும் சேர்ந்து அழியும் அதுவரை நன்றாக வாழும் இந்த தேசத்திலேயும் இப்படிப்பட்ட கேன்சர் செல்கள் பல்கி பெருகி வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன என் பாரதத்தாய் பல்வேறு வகையான மக்களை கொண்டிருக்கிறாள் அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை அவள் வழங்கி கொண்டுதான் இருக்கிறாள் ஆனால் சில மனிதர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இந்த புற்றுநோய் போல் திடீரென மாறி பிறருக்கு கிடைக்க வேண்டிய பொருட்களை எல்லாம் அபகரித்து ஊழல் செய்து எல்லாவற்றையும் தனக்கு என்று எடுத்துக்கொண்டு உண்டு கொளுத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பகுதி இரு பகுதி அல்ல பல பகுதிகளிலே இந்த புற்றுநோய் பரவிவிட்டது இப்படியே இந்த புற்றுநோய் பரவி கொண்டிருந்தால் என் பாரதத்தா என்ன ஆவாள் இப்படிப்பட்ட இந்த புற்றுநோயால் பல்கி பெருகி வாழ்பவர்களுக்கு எந்த நஷ்டமும் இல்லை நன்றாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நன்றாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் குடும்பம் எல்லாமே நன்றாக இருக்கிறது ஆனால் யாருக்கு பாதிப்பு என் பாரத தாய்க்கு பாதிப்பு இப்படிப்பட்ட இந்த கேன்சர் கட்டிகளை அளிப்பதற்கு அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருத்துவரை இந்த பாரத தாய் இன்னும் கண்டுபிடிக்கவில்லை வருகின்றவர்களெல்லாம் திருடி தின்பதற்கே வருகிறார்கள் மற்றவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தால் என்ன மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியவற்றையெல்லாம் பிடுங்கி வைத்துக் கொள்வது அவர்களுக்கு ஒரு பேரானந்தம் இது இந்த தேசத்திற்கு ஒரு அழிவை நோக்கிய பயணம் ஊழல் செய்து வாழக்கூடியவர்கள் பிறர் பொருட்களை அபகரிப்பவர்களே தயவு செய்து இந்த பழக்கத்தை நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் இது பாரத தேசம் இந்த தேசம் நீண்ட நாட்கள் இந்த உலகத்திலே இருந்து பிற நாடுகளுக்கு நட்பண்புகளை போதிக்கும் ஒரு தேசமாக இருக்க வேண்டும் உலகத்திலே உள்ள ஊழல் நாடுகளில் நம் நாடு முதலிடம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நாம் கொண்டு செல்லக்கூடாது அதைவிட ஒரு பெரிய அவமானம் இந்த நாட்டுக்கு வேறு எதுவும் இல்லை ஆகையால் புற்றுநோய் செல்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஊழல்வாதிகள் நீங்களே உங்களை மாற்றிக்கொண்டு இந்த தேசம் உய்ய வாழுங்கள் திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது சரி நம்ம விஷயத்துக்குள்ளே போவோம் ஆக இந்த முதல் வரி உங்களுக்கு இப்போது புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் ஊரை இறைக்கின்ற உப்பிருந்த பாண்டம் இந்த பாண்டம் உப்பு நிர உப்பு நிரம்பியது வேர்வையும் சிறுநீருமாக உள்ள இந்த பாண்டம் ஏன் விரைவில் அழிகிறது எல்லாவற்றையும் தனக்கென்று அந்த செல்கள் எடுத்து கொள்ளுகின்ற காரணத்தினால் தான் இந்த உடல் வேகமாக அழிகிறது அதனால் தான் அந்த கழிவுகள் நாற்றம் எடுக்கின்றன அந்த கிணற்று நீரானது பிறருக்கு தாக தீர்ப்பதற்காக இருப்பதால் அது இன்னும் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அடுத்த வரியை பாருங்கள் நாராமல் நாரி நழுவும் புழுக்கோடு இதுக்கும் மிகப்பெரிய அர்த்தங்கள் உண்டு அவற்றை சொல்வதற்கு நேரம் அதிகமாக இருக்கும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை இருந்தாலும் குறிப்பாக சொல்லிவிடுகிறேன் காலையிலே அலுவலகத்துக்கு செல்லுகிறோம் எப்படி செல்லுகிறோம் நன்றாக கொழித்து வாசனை திரவியங்களை எல்லாம் நம் உடலிலே தெளித்து அலுவலகத்துக்கு செல்லுகிறோம் அப்படி செல்லக்கூடிய நாம் இரவிலே படுத்து மறுநாள் காலையிலே எழும்பும் போது இந்த வாயிலிருந்து வருகின்ற நாற்றம் எப்படி இருக்கும் சிறுநீர் கழிக்கப் போகிறோம் அந்த சிறுநீரில் இருந்து வரக்கூடிய நெடி எப்படி இருக்கும் மலம் கழிக்கப் போகிறோம் அந்த மலத்திலே இருந்து வரக்கூடிய நாற்றம் எப்படி இருக்கும் நேற்று அலுவலகத்துக்கு செல்லும் போது நாராமல் போன நீ அடுத்த நாள் காலையிலே நாரி கிடக்கின்ற இதுதான் நாராமல் நாரி நழுவும் புழுக்கூடு இந்த நழுவும் புழுக்கூடு என்பது மிகவும் முக்கியமானது அது பின்னால் வரக்கூடியது இந்த உடல் நாரக்கூடிய ஒன்று அந்த நாற்றம் எடுக்கக்கூடியவற்றை நாம் நாராமல் பாதுகாத்து கொள்ளலாம் எத்தனை காலம் நாம் உயிரோடு இருக்கும் வரை இந்த உடலிலே உயிர் இருக்கிற வரை இந்த உடலை நாம் நாராமல் பார்த்து கொள்ளலாம் அப்படி நாம் நாராமல் பார்த்து கொள்ளுகிறோமா என்றால் இல்லை வேறு ஒருவன் நம் உடலை நாராமல் பார்த்து கொள்ளுகிறான் அவன் பெயர் இறைவன் 
காரணம் என்ன தெரியுமா அவன் பற்ற வைத்த ஒரு நெருப்பு தான் இந்த உடலை இன்னும் நாராமல் வைத்து கொண்டிருக்கிறது நாம் பிறக்கும் போதே நம் உடலிலே ஒரு நெருப்பை பற்ற வைத்து விட்டான் அந்த நெருப்பு என்று அணைகிறதோ அன்று இந்த உடல் நழுவி நாறி போகும் அதன் பிறகு உன்னால் இந்த உடலை சுத்தப்படுத்த முடியாது நாராமல் காப்பாற்ற முடியாது அதை சொல்லுவாங்க இல்லையா உற்றார் அழுமுன்னே ஊரார் சுடுமுன்னே விட்டுவிட போகுதுயிர் விட்ட உடனே உடலை சுட்டு விட போகிறார் சுற்றத்தார் ஏன் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வச்சுருந்தா நாரிடும் அதுக்கப்புறம் நாராமல் வைக்கிறதுக்கு மற்றவங்களாலையும் முடியாது நம்மளாலையும் முடியாது ஆக நாராமல் நாரி நழுவும் புழுக்கோடு ஊற இறைக்கின்ற ஒப்பிருந்த பாண்டத்தை நாராமல் நாரி நழுவும் புழுக்கோட்டை வீராம்புரத்தை விரும்புகின்றதப்படி இத்தனை உண்மைகள் தெரிஞ்சும் வீராப்பா சுத்திக்கிட்டு திரிவாம் பாருங்க நான் தான் நான் தான் நான் தான் எப்படி இருக்கு அது எப்படி அவனால் என்ன முடியும் யோசிச்சு பாருங்க இந்த உடல் என்பது ஒரு புழுக்கோடு இப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலமான உடலை நாம் தாங்கி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி தாங்கி கொண்டு நான் நான் என்று பெருமை பேசி கொண்டிருப்பதால் என்ன பயன் இந்த உடலை காதலிப்பதால் என்ன பயன் எந்த பயனும் இல்லை ஆக நாம் எல்லோரும் என்ன செய்ய வேண்டும் நமது வாழ்வை பிறருக்கு ஒப்பு கொடுத்து வாழ வேண்டும் பிறருக்கு தீங்கு செய்யாமல் வாழ வேண்டும் இந்த பழக்க வழக்கத்தை நாம் பின்பற்றி கொள்ள முயற்சி செய்வோம் இந்த உடல் விரைவில் அழியக்கூடிய ஒன்று இந்த அழியக்கூடிய இந்த உடலை நாம் காதலிக்காமல் அழியாது என்றும் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய அந்த இறைவனின் பாதம் பணிவோம் எனது உடல் கருப்பாக இருக்கிறது எனது தலை வழுக்கியாகிவிட்டது எனக்கு மூக்கு கொஞ்சம் நீட்டி இருக்கிறது எனக்கு கால்கள் வளைந்திருக்கின்றன என்று கவலை கொள்ள வேண்டாம் இந்த கவலைகளோடு நாம் காலம் முழுவதும் வாழ்வதை விட கவலையில்லா பெருவாழ்வை அளிக்கக்கூடிய அந்த இறைவனின் திருவடியை நாம் பற்றி பிடித்து நலமோடு வாழ முயற்சிப்போம் நன்றி வணக்கம்